আমাদেরকে শরীয়ত মানতে হবে ফুলফিল এটাকে কোরআনে আরেক ভাবে বলেছে সে আয়াতটি আপনি পাবেন সূরা বাকারা দুই নাম্বার সূরা 208 নাম্বার আয়াতে ওই আয়াতটি আপনাদের কান স্পর্শ করেছে শুধু অন্তরে পৌঁছেনি আমি আবার রিপিট করি সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কাফ <laughs> ढुकते बला আপনাকে কোন কিছু ঢুকাতে বলেনি ভাষাটা বুঝেন আল্লাহ আপনাকে বলেছে তুমি ইসলামে ঢোকো আমরা এটাকে কি করেছি আমরা নিজেরা না ঢুকে আমাদের মতবাদ আমাদের চিন্তা আমাদের থিওরি আমরা ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকি কখন জুমার আজান হবে কখন সালাত হবে কিভাবে খুতবা হবে এগুলো সব পরিচালনা করে আজকে কমিটির লোকেরা এলাকাবাসী আপনাকে বলা হয়েছে আপনি পরিচালিত হবেন ইসলাম দ্বারা আপনি ইসলামটাকে পরিচালনা করেন আপনি আল্লাহর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে আল্লাহ আপনাকে বলেছে তুমি ইসলাম দ্বারা পরিচালিত হও মানে তুমি ইসলাম যেভাবে তোমাকে বলে তুমি সেইভাবে চলো না আপনি উল্টা আপনি ইসলামকে চালান ফ্যাক্টরি মালিক আপনি হয়ে গেছে যেভাবে বলবেন আপনি ইমাম সাহেবকে মুয়াজ্জিনকে খতিবকে ওইভাবে চলতে হবে তাহলে ইসলামটাকে কে পরিচালনা করলো আরে যদি আপনার ক্ষতিব আপনার চাইতে বেশি জ্ঞানী হয় তাহলে তো তার কারণে আপনি তাকে খুতবা দিতে দাঁড় করিয়েছেন কিন্তু ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি এটা কেন ভুলে যান যে আমার চাইতে বেশি জ্ঞানী তো আমাদের খতিব সাপ সে ভালো বোঝে কয় মিনিট খুতবা হবে কখন আজান হবে কয়টা আজান হবে এগুলো তো আমার চাইতে বেশি সে জানে আপনি কেন টাইম ফিক্স করে দেবেন আপনি কেন সেখানে গিয়ে মাতাবরি করেন বলে এই অধিকারটা আপনাকে কে দিয়েছে আল্লাহ বলেছেন তুমি পরিপূর্ণতার সাথে ইসলামে ঢোকো তোমাকে ঢুকাইতে বলেন ইসলামে কিছু আপনি বাড়াবেন কমাবেন অধিকার কোন হুজুর কেউ তো দেওয়া হয় নাই আপনি নেতা হয়ে তাতে আপনি কি হয়েছে আপনাকে নেতা বানিয়েছে জনগণ বানানোর পরে আপনি আবার ইসলামের বিপক্ষে আপনি ভূমিকা ধার করেন কেন আপনার পারমিশন লাগে ওয়াজ করতে গেলে বিভিন্ন আলা করলি হাল ওইদিকে আমি যেতে চাচ্ছি না আমি জাস্ট আপনাদেরকে সাধারণ মানুষদেরকে কিছু বলতে চাচ্ছি পালন করছি আমার ঘরে পর্দা আমার ওয়াইফ পর্দা করে তার মানে আমি মুসলিম আমি ইসলামটাকে পালন করছি অথচ আমার ছেলে খাটে ঘুমিয়ে আছে ওকে আমি সালাতের জন্য ডাকি না আমার বড় ছেলে সিগারেট খায় অথচ ওকে যে আমাকে বাধ্য করে এটাকে ছাড়াতে হবে আমি সেটাতে ইন্টারফেয়ার করছি না আমার মেয়ে স্কুল কলেজে পড়ছে ওরনাও নাই ওর গলায় আপনি বলছেন যে আমি ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে পালন করছি প্রত্যেকটা ব্যক্তি হচ্ছে দায়িত্বশীল যার দায়িত্ব যত বেড়ে যাবে তার প্রত্যেকটা দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে তখন কি আপনি বলতে পারবেন যে আমি ইসলামে পরিপূর্ণতার সাথে প্রবেশ করেছি এই ইসলামে পরিপূর্ণতার সাথে প্রবেশ করা মানে শুধু আপনার দাঁড়ি রাখা নয় পাচক তো সালাত নয় আপনার চোখের সামনে অন্যায় হয় অথচ আপনি কিছু বলেন না তার মানে আপনি এখন ইসলামে পরিপূর্ণ ঢুকেননি এইভাবে সমাজের মধ্যে পাপ সয়লাভ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপক হারে পাপ হচ্ছে জায়গায় জায়গায় পাপ হচ্ছে আপনার চোখের সামনে আপনার মুদির দোকান যেখান থেকে আপনি সদাই কিনে খান অলওয়েজ ওর দোকানে মিউজিক বাজে টিভি চলছে সিগারেট হরদম চলছে কোন একটা নেতাও তাকে বলার অধিকার রাখে না যে তোর আমার এলাকার মধ্যে এগুলো চলবে না বলে না কেন এটা কাল কেমতের দিন এই নেতা কাল্লা ধরবে তোকে আমি ওই গ্রামের মাতাবর বানিয়েছিলাম তোর চোখের সামনে পাপগুলো হয়েছে ওপেন মিউজিক বেজেছে এগুলোর জবাব ধরবে না আল্লাহ সুবান তার কাছ থেকে কি ভেবেছেন এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে 
একটা ব্যক্তিকে যার যতটা শক্তি আল্লাহ দিয়েছে ওই শক্তির অনুপাতে তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কাছ থেকে বিচার নেন তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ওদখুলু ফি সিলমে কাফফা তুমি পরিপূর্ণর সাথে ইসলামে প্রবেশ করো এই ইসলামে যদি কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণর সাথে প্রবেশ করতে চায় এই ক্ষেত্রে তাকে আমি চারটা দিক দেখাতে পারি এই চারটা দিক সঠিক সুন্দর না হলে আপনার কপালে নাজাত জুটবে না জেনে নেন কোনো ব্যক্তি যদি চারটার কোনো একটাকে খেয়ানত করে তাকে শাস্তি পেতেই হবে আর যদি আগে ভাতটা বলি তারপর আমি আপনাকে বোঝাই ইসলামে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করার জন্য আপনার জীবনের চারটা দিককে ঠিক করতে হবে প্রথমে ঠিক করতে হবে আপনার বিশ্বাস আপনার আকীদা ঠিক হতে হবে ইসলাম যা বলেছে আপনার বিশ্বাস হবু হবু ওইভাবে হতে হবে যেমন বিশ্বাস আল্লাহ সম্পর্কে একজন সাহাবির ছিল তেমন বিশ্বাসী আপনার হতে হবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি একজন সাহাবীর যেমন বিশ্বাস ছিল প্রত্যেকটা মুসলিমের যারা নাজাত চায় তার বিশ্বাসটা হুবহু ওই রকমেরই হতে হবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো ব্যক্তিকে ছাড় দিতে চলবে না কোনো ব্যক্তিকে ছাড় দেওয়া হবে না বিশ্বাস 100% হতে হবে যেমনটা আল্লাহ বলেছে তেমনি আপনার বিশ্বাস ঠিক হতে হবে দ্বিতীয় দিক আপনার ইবাদত ঠিক হতে হবে আপনি ইবাদত করেন কি করেন না এটা ঠিক হতে হবে তৃতীয় দিক আপনার আখলাক আপনার চরিত্র ঠিক হতে হবে একটা লোক দেখা যায় যে সালাত পড়ে সে নামাজি সিয়াম রাখে দাড়ি রেখেছে সবকিছু করে কিন্তু তার চরিত্র হচ্ছে সে তার আত্মীয়র মধ্যে ভাই ভাতিজি বিআই তারপরে শালি বিভিন্ন এই মহিলাদের সাথে সে দুষ্টামি ফাজলামি এবং তাদের সাথে খারাপ কিছু করে তার চরিত্র খারাপ তারপরে সে ধর্মিক বলতে সে ইবাদত তো করে কিন্তু চরিত্রের মধ্যে খারাপ হচ্ছে সে মিথ্যা কথা বলে চরিত্রের মধ্যে খারাপ হচ্ছে সে মুখে অকথ্য ভাষা বলে গালি দেয় এগুলো চরিত্রগত দিক এটাকে আপনাকে ঠিক করতে হবে চতুর্থ দিক যেটা আপনার মামালাত আদান প্রদান অন্যের সাথে আপনি কিভাবে লেনদেন করেন এগুলো আপনার ঠিক হতে হবে হালাল হারাম তাহলে আপনি বলতে পারবেন যার আকীদা ঠিক হয়ে গেছে যেই ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে যেই ব্যক্তির চরিত্র উত্তম এবং যেই ব্যক্তির মধ্যে হারাম নাই অন্যের সাথে কোনো জুলুম নাই এই ব্যক্তি বলতে পারবে যে সে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ ঢুকেছে বা ঢোকার চেষ্টা করছে কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে পুরো পৃথিবীর মুসলিমকে যদি নিয়ে আসেন না এই চারটা দিকে তাদের ত্রুটি পাবেন আকীদাতেও তাদের সমস্যা আছে দেখা যাবে যে তার কিছু কিছু বিষয় আল্লাহ সম্পর্কে কিছু কিছু বিষয় তার আকীদা ঠিক আছে কিছু কিছু বিষয় তার ঠিক নাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু কিছু জায়গায় তার আকীদা ঠিক আছে কিছু কিছু জায়গায় তার আকীদা ঠিক নাই দেখা যাবে কিন্তু এটা তো মোটেই উচিত নয় যেহেতু আপনারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলছেন আপনাদের আকীদার খোঁজ নেন যে কোথাও ফল্ট আছে কিনা আকীদায় যদি ত্রুটি থাকে আপনি কিন্তু মারা পড়বেন আপনার বন্দীকেও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না যেহেতু আজকে আকীদা নিয়ে কথা বলবো না বলেছি ইবাদত নিয়ে কথা বলবো দুই নম্বরটা নিয়ে সেটা হচ্ছে আপনার ইবাদত ঠিক হতে হবে আসুন চরিত্রগত দিক আর মামালাত যেটা আদান প্রধান ওই দুইটাতে ত্রুটি থাকলে আপনি নাজাত পাবেন যদি আপনার ইবাদত ঠিক থাকে তাই যেহেতু ইবাদতটা হচ্ছে সেনসিটিভ একটা বিষয় আকীদার পরে তাই ইবাদত সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছু বলি